pace e bene a tutti. L'ultimo sabato del mese presentiamo alcuni frati cappuccini vissuti ai tempi di Padre Pio o poco più grandi di lui, che si sono distinti per la loro santità. Come già nel mese di gennaio, anche questa volta siamo nella missione dei frati cappuccini di Lombardia in Brasile e oggi incontriamo padre Daniele Rossini, originario di San Macario di Samarate in provincia di Varese, dove nasce 11 anni prima di Pari Pio, precisamente il 15 giugno 1876. All'età di 4 anni si trasferisce con la sua famiglia a Samarate e il parroco Don Virginio Civati lo presenterà al padre provinciale dei frati Cappuccini perché questo ragazzo vuole farsi frate. Ricordiamo i primi passi della sua vocazione insieme ad un frate che abbiamo già incontrato l'altra volta, padre Claudio Todeschini, che è vice postulatore della causa di beatificazione di padre Daniele. Ragazzino, per quello che sappiamo, per le testimonianze che ovviamente sono più lontane, eh, vivace. Quello che mi è piaciuto riconoscere e sottolineare a volte negli incontri o comunque leggendo i testi è la vivacità di un ragazzo, quindi non come si usa dire da noi una madonnina infilzata, ma un ragazzo con tutte le sue espressioni che sa condurre però questo desiderio, questa vivacità infantile a cogliere un obiettivo, quello di diventare, passo dopo passo, frate cappuccino e poi missionario. Il parroco che lo aveva ben conosciuto e lo presenta al superiore dei provin provinciale dei eh, cappuccini di Milano, lo definisce così, eh, come una specie di sguardo sul futuro, farà una riuscita veramente felice, giocando sul nome, perché si chiamava Felice Rossini. Durante gli anni dello studio teologico a Milano, fra Daniele incontra padre Rinaldo da Paullo, superiore della missione del Brasile, e rimane affascinato dal suo ardore apostolico. Nel 1898 il suo sogno di partire missionario sta per realizzarsi, perfino prima ancora di diventare sacerdote, ma un imprevisto sembra farlo crollare, l'insurrezione chiamata della breccia di Monforte. Ci fu un episodio, che la storia pure ricorda, della breccia di Monforte. Nel maggio del 1898 il generale Bava Becaris sparò sulla folla dei poveri che stavano in fila davanti alla portineria del convento per ricevere la loro razione di minestra pensandoli dei rivoltosi e i frati scambiandoli per dei protettori dei rivoltosi furono portati tutti i frati, circa 22, in caserma e poi affidati ai barnabiti sequestrati in pratica per alcuni giorni sembrava che tutto andasse a monte invece liberati l'8 agosto del 1898 fra Daniele riceve il crocifisso e dopo pochi giorni può partire da Genova, dal porto di Genova, insieme ai suoi compagni, e arrivare alla fine del mese a Belém e poi proseguire per lo stato del Seara a Canin del grande santuario di San Francesco, dove svolse il suo primo, visse il suo primo contatto dove, con la terra brasiliana, divenne diacono nel mese di ottobre, chiese l'anticipo dell'ordinazione sacerdotale, divenne non ancora 24enne sacerdote il 19 marzo 1899 e poco dopo fu destinato alla colonia Duprata dove svolse gli anni più intensi del suo ministero. Divenuto sacerdote, padre Daniele viene inviato alla colonia di Sant'Antonio e dove dal 1900 resterà fino a gennaio del 1913, svolgendo diversi ruoli, economo, professore, direttore e anche superiore della fraternità. La colonia era stata fondata nel settembre del 1898 da padre Carlo da San Martino Olearo. 
Il luogo si trovava in piena foresta, dove eh, c'erano gruppi di abitazioni eh, di indios ancora non civilizzati. La fondazione si proponeva di educare i piccoli indios, di alfabetizzarli e chiaramente anche di svolgere un'opera missionaria. Purtroppo, a poco meno di un anno dal suo arrivo, le tensioni tra gli indios e le autorità governative degenerarono e in questa rivolta vennero coinvolti anche i missionari e le missionarie che operavano in quel territorio. Nel 1901 è successo il massacro di Alto Alegre, cioè gli indios, eh, non avendo accettato, ben accettato fino in fondo, la presenza dei frati e delle suore, non avendolo capito fino in fondo, ecco che eh, praticamente hanno massacrato, hanno distrutto la, la colonia. E padre Carlo, Frei Carlos, che oltre che essere il direttore di questa colonia era anche il superiore regolare di tutta la missione, quando è riuscito ad arrivare là due mesi dopo la, la, le catombe, la, 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 la strage, praticamente alla vista di quei cadaveri, alla vista di quella distruzione, di tutta quella cosa nella quale lui aveva messo tanto cuore, praticamente eh, si è ammalato, ha avuto come, come un'eclissi delle sue facoltà eh, di memoria, di, di intelligenza per cui è rimasto inutilizzato e qui nel 1901 praticamente tutto è caduto sulle spalle eh, di, di Frei Daniel. Padre Daniele prese letteralmente in mano la colonia, allargò i terreni coltivati introducendo i trattori importati dalla Germania, tracciò strade, introdusse il telefono, costruì case coloniche secondo un piano razionale, costruì due collegi maschile e femminile dotandoli di molte attività educative e ricreative. Impiantò perfino una ferrovia, edificò la chiesa e introdusse delle macchine moderne per la lavorazione del cotone e dello, e dello zucchero. Sembrava che ormai padre Daniele avesse realizzato in pieno il suo sogno, ma un evento nuovo del tutto inaspettato cambiò per sempre il corso della sua vita. Nel 1908 i primi segnali, eh, mentre stava lavorando una trave cade sul piede e viene necessariamente ricoverato in ospedale il piede guarisce, ma l'altro piede dimostra una forma di insensibilità, che era una delle prime forme della lebra che si manifesta in modo molto strano e molto lento. Eh, dopo alcune visite, l'anno seguente, i medici consigliarono un rientro immediato in Europa per poter controllare la sua salute. Dopo le inutili cure in Italia, Padre Daniele ritornò in Brasile e riprese la sua attività con maggiore volontà di lavorare nella vigna del Signore perché non c'erano ancora i segni esterni della malattia. Nel frattempo però la malattia ovviamente degenerò, nacquero le prime piaghe e così nel gennaio del 1913 lasciò la colonia di Sant'Antonio da Prata destinato dai superiori nel sud a Danil, nel Maragnao, nella speranza che il caldo in qualche modo fermasse la malattia. Invece la malattia progredì e fu, così fu costretto a tornare a Belen dove c'era un uh, lebrosario e in convento, dice lui, fu accolto come Dio volle. Anche i frati avevano grande timore del contagio. E lui era preparato da tempo anche a questa umiliazione di venire isolato dalla fraternità e così disse bisogna bere il calice fino in fondo. Il 24 apri 27 aprile del 1914 padre Daniele eh, andò ospite in una casetta costruita per lui dal governo, tanto era la stima, dentro il lebrosario di Tucunduva e così 
eh, iniziò un'esperienza decennale davvero anche molto bella per lui, molto sofferta. Alle 14.30 del 19 maggio 1924, padre Daniele da Samorate si addormentò sereno nel Signore e fu subito additato come un martire della carità, un altro santo, un protettore. Il 23 maggio 2017, Papa Francesco lo ha dichiarato venerabile. La Chiesa, cioè, ha riconosciuto in lui un fedele servo di Dio che ha vissuto eroicamente le virtù cristiane. Per altre strade, proprio in quegli anni, il Signore aveva seminato un altro seme, questa volta sul monte Gargano. E proprio mentre moriva, padre Daniele prendeva a corpo il calvario di incomprensioni e di sofferenze che porteranno padre Pio ad essere anche lui chicco di grano che muore per dare la vita. Padre Daniele, Padre Pio e tanti altri come loro sono il frutto privilegiato, seminato in ogni tempo da Francesco di Assisi attraverso i suoi figli per il bene di tutta quanta la Chiesa. Grazie a Padre Claudio e ai confratelli della Lombardia per la loro collaborazione e a tutti voi un saluto e l'appuntamento alla prossima settimana. Pace e bene a tutti.